Hi, welcome to Kainat. I am Nanu Garpukhan. Actually, I am going to talk about this video for the first time in this channel. I am going to talk about the Java language in the Java programming language. That's why I am going to start Java from the scratch. Scratch in the sense of what is Java, what are the advantages of 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 Java, memory management நல்லா இருக்கும் மூன்றாவது மல்டி த்ரெட்டிங்க சப்போர்ட் பண்ணும் நான்காவது எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப அழகாக பண்ணுது இந்த நாலு மிக முக்கியமான அட்வான்டேஜ் அந்த நாலு பாயிண்டோட முடிச்சிடும் ஆனா அந்த நாலு பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்றது மிக நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை அதுதான் இன்றைய எபிசோட்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் ஜாவால எங்கே ஆரம்பிக்க போறேன்னா ஜாவாவோட மிக முக்கியமான அட்வான்டேஜ் அல்லது அதனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பொக்கிஷம் சொல்றது எதை சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் Why Java is platform independent? That's why we will start with this video. If you are watching this channel, you will be able to subscribe to our channel. If you are watching this channel, you will be able to subscribe to our channel. If you are watching this channel, you will be able to subscribe to our channel. If you are watching this channel, you will be able to comment, like, share. Come on, let's get into the video. Now, the most important thing is platform independent. Actually, what do you know about the platform? Platform is not a bad thing. Actually, if you use the operating system, it is a platform. For example, if you use the system in the lab, you can use the system in the lab. What do you use the maximum? Windows. This is 8O, 7O, 8O, 10O, 11O. This is the one that you use. This OS is the platform. The first thing is, இந்த platform independent நீத்த ஏ சொல்லுகிறாகட்டுராதை பார்க்கினும் சொன்னா சில முக்கியமான basics தெரிந்திஜின் சொன்னாத்தா ஏ platform independent ஜாவாவ சொல்லுகிறாகட்டுராது உடுத் தெரிவாகப் புரியும் அது முதல்ல பாப்போம் actually வந்து இத்த ஏ platform independent நின் சொல்லுகிறாம்னா ஒரு C program ஓலோர் example குவர for example C லோர் program எடுதுகிறோம் அடுத்து என்ன பண்ணு வேண்டாம் இதா, compile பண்ணு வேண்டாம். okay, compile பண்ணு வேண்டாம் actual C வேண்டாம் என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கு நான் ஒரு நாலு file அதிவே கிரியேட்டாம். என்ன file கிரியேட்டாம் பாத்தீங்கு நான் sun.back sun.link sun.obj sun.exe இப்படி நாலு file கிரியேட்டாம். நல்லை நாப்போச்சுங்கள் compile பண்ணிரும் compile பண்ணம் ஓதும் .bak அதைப் பெரில .lnk அதைப் பெரில .obj அதைப் பெரில .exe அதைப் பெரில create ஆயிடும் இதில் இந்த ரும்பு முக்கியமான file எதின் பாதின் இந்த exe இந்த file .exe sun.exe இப்பே இந்த file என்ன பண்ணிரும் delete பண்ணிட்டானும் என்னால இந்த file என்ன பண்ண முடியும்னா execute பண்ண கம்பைப் பண்டுது DOS அதாது Disk Operating System ஒரு பட்டிக்கலர் Operating Systemல கம்பைப் பண்டுது ஒரு பட்டிக்கல் Operating System என்ன பண்டுது கம்பைப் பண்டுது அப்படி DOSல கம்பைல் பண்டுன்னா execute பண்டுது இந்த EXE file execute பண்டு எதிரதான் execute பண்ணனும் நா DOSலதான் execute பண்ணனும் இதையே UNIXலையோ LINUXலையோ SUN SOLARISலையோ MACINTOSலையோ OS bar 400 இதல்லாமே operating system இதல் வேறைதால் ஒரு operating system நீங்கள் run பண்ணிங்க execute பண்ணு try பண்ணிங்க நான் இந்த program என்ன ஆகாது execute ஆகாது ஏன்னா C இன்றது platform dependent அதாது எந்த platformல compile பண்ணிரமோ அதே platformல் எதா என்ன பண்ணனோ execute பண்ணனும் ஆனா இதுக்கு just opposite தான் Java இப்ப இதே இது Java நேர்க்காவுக்கு Java வாக்கு கொடுத்தோடு உக்கு இப்படி ஒரு file எடுது create பண்டும் sun.java இது என்னுடைய source இதுதான் என்னுடைய source இது save பண்ணியாத்து right up இப்ப எடுத்தும் என்ன என்ன பண்ணும் save பண்ணி முடிச்சுடு சீல பண்டும் இது என்ன பண்ணும் compile பண்டும் அங்க நாது file கடத்துத்து இங்க ஒரே ஒரு file தான் கடைக்கும் அந்த file பேர்ந்து So, அந்த exe file என்று வந்து bit code, இந்த class file என்று வந்து byte code, okay, இப்பா இது வந்து byte code என்று சொல்லுவாங்க, இப்பா என்ன பண்ணும் நான் இதை எடுத்துட்டு போய் 
இது வந்து யூனிக்ஸ் இது வந்து லினக்ஸ் இது ஓஎஸ் பார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது வந்து மேக் இது வந்து சன் சோலாரிஸ் ஸோ எந்த ஓஎஸ் வேணாலும் இருக்கட்டும் எந்த ஓஎஸ்ல வேணாலும் என்ன பண்ண முடியும் ரன் பண்ண முடியும் என்ன காரணம்னா கம்பைல் பண்றது சப்போஸ் டாஸ்ல கம்பைல் பண்றோம் வச்சுக்கோங்க கம்பைல் பண்ணோம்னா பைக் கூட மாறி இருக்கு இப்ப இந்த ஓஎஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எல்லா ஓஎஸ்லயும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் இருந்தா போதும் அதுக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜேவிஎம் ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் இந்த விர்ச்சுவல் சொன்னால் நாட் ரியல் அதாவது இமேஜினரி ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு மிஷின் குள்ள ஒரு மிஷின் இருக்க மாதிரி ஆக்சுவலா ஜேவிஎம் வந்து சின்ன ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராம் இந்த யூனிக்ஸ்ல இருந்தாலும் போதும் லினக்ஸ்ல இருந்தாலும் போதும் ஒயஸ் பார்த் போர் ஹண்ட்ரட்ல இருந்தாலும் போதும் மேக்ல இருந்தாலும் போதும் சன்சோலாரிஸ்ல இருந்தாலும் போதும் நீங்க எந்த ஒயஸ்ல வேணாலும் கம்பைல் பண்ணுங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்த ஒயஸ்ல வேணாலும் ரன் ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சோ இந்த எக்ஸிக்யூஷன் டைம்ல ஜேவிஎம் என்ன பண்ணணும் இன்டர்பிரேட் பண்ணும் சோ ஜாவா வந்து கம்பைல்டு லாங்குவேஜ் கிடையாது கம்பைல்டு ஆஸ் வெல் இன்டர்பிரேட்டட் லாங்குவேஜ் சி எடுத்தீங்கன்னா கம்பைல்டு லாங்குவேஜ் இதே வந்து பைத்தான் எடுத்தீங்கன்னா இன்டர்பிரேட்டட் லாங்குவேஜ் ஆனா ஜாவால கம்பைலேஷன் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆச்சுன்னா ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் என்ன ஆகும் இன்டர்பிரேட்டேஷன் நடக்கும் இதனாலதான் இது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் சோ எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வேணாலும் கம்பைல் பண்ணுங்க எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வேணாலும் என்ன பண்ணுங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க அதனாலதான் ஜாவா வேணும் சொல்லுவாங்க ரைட் ஒன்ஸ் ரன் இட் எனி வேர் சொல்லுவாங்க அதாவது ரைட் ஒன்ஸ் ரன் இட் எனி வேர் ஏன் இதுல வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டா கொண்டு வந்தாங்கன்றத இப்ப பாக்கலாம் ஆக்சுவலா ஏன் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அந்த லாங்குவேஜ் ஜாவான்ற லாங்குவேஜ் வந்து தேவைப்படுது பிளஸ் வந்து அதிகமாக வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதையும் யூஸ் பண்றாங்கன்றது ஒரே ஒரு காரணம் தான் இதுக்கு வந்து குட்டி பேசிக்ஸ் இருந்து வருவோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு சிஸ்டம் இது ஒரு சிஸ்டம் இது சிஸ்டம் ஒன் இது சிஸ்டம் டூ இந்த சிஸ்டம்ல இருக்கிற நான் இந்த சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய சில ஃபைல்ஸ் தேவைப்பட்டா நான் இங்கிருந்து இங்க நடந்து போய் இந்த சிஸ்டம்ல இருக்க ஃபைல காப்பி பண்ணி ஏதாவது பென் டிரைவ்லயோ இல்லைன்னா ஒரு சிடி டிரைவ்லயோ சிடி டிஸ்க்லயோ காப்பி பண்ணி இங்க கொண்டு வந்து போட்டு ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் ஒன்னோட என்ன பண்ணலாம் ஒயர்ட் அல்லது ஒயர்லெஸ் வழியா ரெண்டுத்தையும் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணலாம் இப்படி இன்டர் கனெக்ட் பண்றதுக்கு பேர் வந்து நெட்ஒர்க் இப்படி இன்டர் கனெக்ட் பண்றதுக்கு பேர் என்னது நெட்ஒர்க் இந்த நெட்ஒர்க்ல பல விதமான நெட்ஒர்க் இருக்கு அதுல சிம்பிளஸ்ட் நெட்ஒர்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லேன் சொல்லுவாங்க லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இப்ப முதல்ல லேண்ட்னா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் இது ஒரு சிஸ்டம் இது ரெண்டாவது சிஸ்டம் மூணாவது சிஸ்டம் நாலாவது சிஸ்டம் இது சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ நாலுமே கம்ப்யூட்டர் தான் இந்த நாலுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்னு ஒயர் வழியா இணைச்சிருக்காங்க இதுதான் வந்து லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் சப்போஸ் இந்த சிஸ்டம்ல நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் ஒர்க் பண்றேன் ஒர்க் பண்ணி சில ஃபைல்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண இந்த சிஸ்டத்துல எதுவுமே ஸ்டோர் ஆகாது எல்லாமே எங்கதான் ஸ்டோர் ஆகும் சர்வர்ல ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்த நாள் வர இந்த சிஸ்டத்துல யாரோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இமீடியட்டா என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் தான் எனக்கு கிடைக்குது இந்த சிஸ்டம்ல உட்காந்து இருக்கும் போது முதல் நாள் நான் ஒர்க் பண்ண ஃபைல் என்ன ஆகும்னா நமக்கு கிடைக்குமானு பார்த்து இந்த சிஸ்டம்ல நம்ம ஸ்டோர் ஆகல சர்வர் தான் ஸ்டோர் ஆகுது இங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கிறது இங்கேயும் எடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் எடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் எடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த சிஸ்டத்துல இருந்து முதல் நாள் ஸ்டோர் ஆன ஃபைல கேக்குற கேக்குறனா இங்க என்ன போகும்னா ஒரு ரெக்வஸ்ட் போகும் அதாவது எப்பவுமே கிளைண்ட்ல இருந்து சர்வருக்கு என்ன போகும் ரெக்வஸ்ட் போகும் இதெல்லாம் கிளைண்ட் இது சர்வர் சப்போஸ் ஒரு கேள்வி ஒரு கொஸ்டின் போகும் நம்ம கேக்குறதுக்கான ஆன்சர் இருந்துச்சுன்னா சர்வர் என்ன பண்ணோம்னா இமீடியட்டா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் அதாவது ஒரு ஆன்சரை கொடுக்கும் அதுதான் வந்து கிளைண்ட் சர்வர் டெக்னாலஜி இது லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இப்போ உங்க காலேஜ்லயோ உங்க ஸ்கூல்லயோ கண்டிப்பாக ஒரு சர்வர் இருக்கும் நீங்க ஸ்டோர் பண்ற விஷயம் அந்த சர்வர்ல தான் போய் சேரும் அந்த சர்வர் ரூம் எங்க இருக்கு அந்த சர்வர் எந்த கம்ப்யூட்டர்னு உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இது ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் அடுத்த இதுக்கு அடுத்த கட்டம் போனீங்கன்னா இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்டை பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ இந்த கிளைண்ட் சர்வர்ல ஒரு சர்வர் இருந்துச்சு நிறைய கிளைண்ட் அதில் கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சு ஆனா இன்டர்நெட்ல இது எல்லாமே சர்வர் இது எல்லாமே என்னது சர்வர் இந்த எல்லா சர்வருமே என்ன இருக்கும்னா ஒன்னோட ஒன்னு இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு இதை பாக்குறதுக்கு ஒரு வள மாதிரி இருக்கா சோ இதனாலதான் இது பேர் வந்து
சாரி நான் இருக்கிற ஊர்ல இருந்து பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஊர்ல ஒரு சர்வர் இருக்கும் புதுக்கோட்டைக்கு பக்கத்துல எங்க சர்வர் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா திருச்சியில இருக்கு ஆக்சுவலா எங்க இருக்கு திருச்சியில இந்த சர்வருக்கு இமீடியட்டா என்ன பண்ணுவோம்னா என்னோட ரெக்வஸ்டா ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம் இந்த சர்வர் என்ன ஆயிருக்கும்னா எல்லா சர்வருடைய உலகத்துல இருக்க எல்லா சர்வருடையும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த சர்வருக்கு தெரியும் நான் கேட்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எங்க இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருக்குன்னு தெரியும் இமீடியட்டா அதை அங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணி அந்த ரெக்வஸ்ட் டபிள்யூ 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 டாட் எக்ஸ் ஒய் இசட் டாட் காம் ஆக்சுவலி இந்த ரெக்வஸ்ட் எப்படி போகாது ஐபி அட்ரஸா போகும் அது அப்புறமா என்னன்னு புரிஞ்சுப்பீங்க நீங்க இந்த ரெக்வஸ்ட் அனுப்பி விட்டு கிடைக்கிற ரெஸ்பான்ஸ வாங்கி எங்கிட்ட கொடுத்துரும் இதனாலதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சொல்லுவோம் சப்போஸ் இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த இடத்துல நான் கேட்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சி ப்ரோக்ராம் அல்லது சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி செஞ்சு வச்சிருந்தா இங்க எனக்கு இந்த இடத்துல நான் கிளைண்டா இருக்கிற எனக்கு சர்வர் எங்க இருக்குன்னே தெரியாது அந்த மாதிரி பட்சத்தில் சர்வர் எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது நம்ம என்னைக்குமே எதுலதான் இருப்போம் விண்டோஸ்ல இருப்போம் மேக்சிமம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்வர் லினக்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா சி லினக்ஸ்ல வந்து என்ன இருப்பாங்க கம்பைன் பண்ணிருப்பாங்க இங்க வந்து ஒர்க் ஆகாது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஏன்னா பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்ட் இதே சீக்கு பதிலாக இதை ஜாவால எழுதி வச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னா ஆக்சுவலா என்ன இருக்கும் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் நான் எந்த ஒயஸ்ல வேணாலும் இருக்கலாம் கிளைண்ட் நான் கேட்கிற ரிக்வஸ்ட வாங்கி அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னுடைய ப்ரௌசர்ல என்னுடைய சிஸ்டம்ல வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதனாலதான் ஜாவா இஸ் சோ பாப்புலர் இதனாலதான் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க இதனாலதான் ஜாவாவை கொண்டுட்டு வந்து எல்லாருக்கும் அந்த வெப்ப வந்து கொண்டுட்டு போய் பரப்பினாங்க உலகத்துல வந்து இன்டர்நெட் டூ தௌசண்ட் பெரிய லெவல்ல பரவும் போதும் ஜாவாவோட பங்கு வந்து மிக பெருசா இருந்துச்சு இதுதான் ஜாவாவோட மிக 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 முக்கியமான அட்வான்டேஜ் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ஏன் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் சொல்லிட்டேன் எதனால அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் தேவைப்பட்டுச்சு இன்டர்நெட்டை பெருசா வளர வைக்கிறதுக்கு ஏன்னா வந்து எல்லாருக்கும் போய் ரன் ஆகணும் அது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ப்ரௌசரா இருக்கலாம் அதாவது கை பேஸ் ப்ரௌசரா இருக்கலாம் எந்த ப்ரௌசர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் அதுக்குள்ள வந்து எக்ஸிக்யூட் நம்ம வெப் பேஜ் அதுல வந்து காமிக்கணும் அப்படி காமிக்கணும்னு சொன்னா ஜாவால உருவாக்கி சர்வர்ல வச்சிருந்தா மட்டும்தான் கிளைண்ட்ல என்ன ஆகும் அழகாக கொண்டு வந்து காட்டும் திஸ் இஸ் தி ரீசன் மெயின் ரீசன் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற முதல் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஜாவா லாங்குவேஜ் இதுக்கு அடுத்த எபிசோட்ல அடுத்து ரெண்டு மூணு அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அதை பொறுமையாக ஒரு ஒரு எபிசோட பார்த்து பொறுமையா ஃபண்டமெண்டல்ல இருந்து போவோம் இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் இன்னொரு எபிசோட்ல ஒரு சூப்பரான கான்செப்ட் அதான் ஜாவாவோ பைத்தாலோ சிஓ அதோட உங்க மீட் பண்றேன் அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் புகழ்